Hello! What's up? Once again, it's your El Maestro at nagbabalik na naman tayo ngayon para sa isa na namang informative video. Bago tayo magsimula ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Kung bago ka lang sa aking channel, wag na wag mong kakalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos na aking i-upload sa mga susunod na araw. Ang video natin ngayon mga kamaestro ay tungkol sa kung paano ba tayo mag-edit ng ating mga pangalan at mag-insert ng middle name sa ating insert certificate. So huwag na natin patagalin pa. Tara, umpisa na natin! Alright, so magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamaestro. No? So ito pong ating uh, video tutorial for this day ay tungkol po ito syempre sa atin pa rin ginaganap na DepEd uh, Virtual Incent Training 2.0. Alright, so marami po kasi nagtatanong sa akin, no? katulad nung nakaraang March Incent natin, no? Naka na yung mga certificate daw po nila ay mga walang middle name. No? So, paano ba natin may edit yung ating mga certificate no? from the LMS para malagyan siya ng middle name? And then, yung iba naman, may maling spelling, mga ganong scenario. Alright. So, yun po yung tuturo ko sa inyo ngayon no? sa video uh, tutorial natin. Paano ba tayo mag edit ng ating pangalan mismo dito sa LMS para uh, pag nag-print tayo ng certificate, ay okay na siya. Kasi mas maganda nga naman na full name yung ating certificate mayroong first name, mayroong middle name or middle initial and mayroong uh, last name. All right. So, ito po yung sample ko ngayon, no. So, mayroon tayo ditong certificate na na nakuha, no, yung pinakaunang uh, topic ito, itong retooling of teachers capacity in using ICT and emerging technologies. Ayun po. So, ito po yung aking certificate So, hindi ito yung buong pangalan ko, no? Yan. So, Anton Basilia. So, wala siyang middle name. And then, hindi siya yung buong pangalan ko. So, paano ba natin siya maayos dito sa ating LMS? Alright. So, okay. So, ang una po natin gagawin ay pupunta tayo dito sa ating profile. Ayan. So, click nyo lamang po yung mukha nyo dyan. Sa may parting or may bahaging uh, right side, upper right side ng inyong mga screen. Ayan, click nyo po yan. Mayroon po siya dyang uh, arrow down. Ayan, yan. So, click nyo po yan. And then, ito po yung drop down niya. So, piliin nyo po yung profile. Ayan. So, medyo mabagal po yung ating LIS. Uh, at, hindi pala LIS, no? Yung ating uh, LMS. Kasi pareho sila eh. LIS, LMS, yan, para-pareha mabagal pag sabay-sabay tayong gumagamit. Ayan. So, pag okay na, so, punta po kayo dito sa may parting left side nyo, sa may picture nyo, or kung wala naman kayong picture, dito sa parting profile nyo. Ayan. Sa may bandang kaliwa ng yung screen. Sa may bandang gitna. Mayroon ulit po kayo makikita dyan na arrow down. Ayan nyo. So, ibig sabihin po nyan, drop down po yan. Ayan, mayroon po kayong mga pagpipilian. So, ang ikiklik po ninyo, mga kamaestro, itong edit profile pa rin. So, click nyo po yan. Alright. So, yan. Loading siya. Tain lang po natin. Kasi nga, medyo yan. So, pag nandito na kayo sa inyong profile, di ba po? So, ang kailangan nyo gawin ay, or ang uh, problema nyo ay, kunyari, wala kayong middle name, at hindi kompleto ang inyong pangalan. So, yan. Ito po yung mga information na mayroon kayo sa inyong LMS. Ayan. So, wag na po kayong pumunta dyan sa ibaba. So, dito lang po tayo sa may parting itaas. So, so, for our first name, ayan, kasi hindi siya buo. Ayan. So, ayusin natin. 
And then, ito gawin natin caps lock kasi maganda sa certificate na caps lock, di ba? Ayan. Alright. And then, kung mapapansin nyo, wala po siyang middle initial na space. Di ba? So, yun. So, wala kayong makita dyan ng middle initial na space. So, paano natin sila lagyan ng middle initial? No? Kasi yun ang ating uh, concern. Alright. Dahil wala po siyang uh, space para sa middle initial, ang gagawin nyo po, dito po sa my first name nyo, mag-space kayo dyan, and then ilagay nyo na po ang inyong middle initial. So, kunyari ako G. Ayan. And then, tuldukan nyo. Ayan. So, mayroon na kayong uh, try natin mamaya kung ito yung lalabas. Alright. So, pag okay na, ayan, nalagay nyo na yung middle initial nyo dyan sa may tabi ng inyong first name. Punta po kayo sa pinakababa. Ayan. Galawin nyo po itong bar sa may bandang gilid. Sa may uh, la, uh, right side. May bar po kayo makakita dyan. Igalawin nyo po yan papunta sa baba. And then, click nyo po ang update profile. Alright. So, click nyo po yung update profile, mga kamaestro. Ayan. So, antayin lang ulit natin. Umiikot-ikot siya. Ikot-ikot ng ikot-ikot. Alright. So, wait po natin na ma-update yung ating profile. So, makikita nyo naman po yan sa may bandang taas mamaya. Ayan. So, kanina, Anton lang ito and then wala siyang uh, middle initial. Alright. So, dahil na-edit na natin siya, So, mayroon na tayong middle initial ngayon. So, titingnan natin ngayon kung yan ba ang lalabas doon sa ating uh, certificate. No? Kung pati sa earth certificate ba ay mababago siya. So, para makapunta kayo ulit sa certificate, click nyo itong site home. Ayan. So, pag naliligaw po kayo, parating site home ang pipindutin ninyo, no? mga kamaestro. Ayan, ito po. Site home. Ang kanyang icon ay uh, parang bahay. Ayan. So, pag nandyan na kayo sa inyong site home, click nyo yung Professional Development. Alright. So, yan. So, may ikot-ikot siya. Tayin lang naman din, mga kamaestro. At makakaraos din tayo. Ayan. So, pag nandyan na kayo sa inyong uh, Professional Development, Hanapin nyo na po ang uh, Vincent 2.0 o yung Virtual Incent Training 2.0. So, nandito po siya. Click nyo lamang po yan. Ayan. So, umiikot-ikot pa rin. So, maswerte nga tayo kasi ngayon medyo mabilis-bilis na. No? Kasi anong oras ko ba itong ginagawang video ngayon? So, ako po ay gumagawa ng... Nire-record ko itong video ito at exactly... Uh, anong oras ba ito ngayon? 1am po yata. No? So, 1am. So, 1am po yung medyo mabilis-bilis. Kanina talaga ang bagal niya. Alright? So, ayan. Nabati ata natin. Medyo bumagal na naman. Okay? So, antayin lang natin. Umiikot-ikot pa siya. Para tayo makapasok sa ating uh, course na Virtual In-Service Training 2.0. Para makita natin doon yung Certificate kung nabago nga ba talaga yung or kung nagkaroon nga ba talaga siya ng middle initial. Alright. So, after ilang minutes ng paikot-ikot. So, nakapasok na ulit tayo sa ating uh, uh, virtual incent activities. Alright. So, check na natin ngayon yung certificate. No? Kung uh, ito nga ba ay nabago na. Kung nagkaroon na siya ng middle initial. Ayan, so click lamang natin tong retooling of teacher's capacity in using ICT and Emerging Technology Certificate of Attendance and Participation. Ayan. So, sana mabilis na. So, check lang natin. Ayan, umikot-ikot. Ayan, view certificate. Try, try natin. Ayan, so downloading. Ayan, so try click natin. So nandito na yung ating certificate. Na-download na siya. Click natin. Ayun! So, kung mapapansin natin kami Estro, so meron na siyang middle initial. And kompleto na rin yung ating pangalan. Okay? 
So, ito yung kanina, yung hindi pa natin siya na-edit. Then, ito ngayon yung uh, latest. Alright. So, meron na siyang uh, complete name na yung pangalan ko and meron na siyang middle initial. Okay. So, may mga instances mga kamestro na after natin siyang ma-edit dito, bumabalik sa dati, no? Kasi naranasan ko yan, eh. So, bumabalik siya na nawawala ulit yung middle name, no? Kahit na-save na natin yung ating profile. So, I suggest ang gawin nyo para hindi kayo paulit-ulit, no? So, ipunin nyo muna mga kamestro yung mga certificate nyo. Ipunin nyo siya ng ipunin. Kasi, di ba, mab mabagal na nga yung ano natin. Or pwede naman daily. So, every day, at the end of the day, kung natapos mo lang masagutan lahat yung mga uh, activities, mga quizzes, so, i-update mo yung profile mo. No? And then, download mo na agad yung certificate. Para pag bumalik ulit siya sa dati, at least, na-download mo na yung pang day 1, na-download mo na yung pang day 2, di ba? Hindi ka na pa ulit-ulit. Or, pwede rin namang ipunin mo na lahat ng certificate kasi hindi naman yan dyan mawawala. Andyan lang naman yan sa ating LMS. Then, pagka tapos na yung day 5, di ba? Tapos na yung day 1 hanggang day 5. And then, nag-decide ka na mag-download na ng mga certificate, mag-print. Saka mo na siya i-edit dito sa ating LMS. Para isang uh, edit ka lang. Hindi ka na pa ulit-ulit. No? Kasi minsan bumabalik eh. So, hindi ko pa rin, hindi ko rin alam no, kung bakit ganun minsan yung system ng ating LMS na after ma-edit mo siya, dito sa profile na no? ayan katulad niyan pag nag-log out ka and then pag nag-log in ka ulit bumabalik sa dati nawawala yung middle name all right so baka mangyari po sa inyo yon so i suggest nga sabi ko kung hindi daily yung pag uh, print niyo ng certificate or pag download so gawin niyo na siyang hanggang day 5 para isahan lang yung pag-edit niyo okay kasi pag in-edit niyo naman siya ng isang best lahat ng certificate automatic mababago na siya magkakaroon na siya ng middle name Okay, so dito na po nagkatapos yung ating tutorial no, for this day. So if you have question, may mga katanungan po po kayo tungkol sa pag-i-edit ng middle name, pag-i-edit ng ating profile dito sa ating LMS, so you are free po na mag-comment dyan sa ating comment section at mababasa ko po yan at i-reply -re natin, sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. Okay, so muli, uh, maraming salamat sa inyong panunood. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! Two!